hope you're doing well and welcome to the 20th lesson of 500 for essential words for IELTS and TOEFL. سلام بچا امیدوارم حالتون خوب باشه و خوش اومدین به درس 20 504 واژه ضروری. So far you've learned almost 228 words. And including today it'll be 240. So you're almost halfway through it. تا الان حدودا 228 رو لغت خوندین که با درس امروز میشه 240 تا که تقریبا وسط راهین وسط راه 504 هستی یعنی فکر کنم درس بعدی رو بدیم وسط درس رسیدین و کلی لغت خوب یاد گرفته باشین امیدوارم که درس قبل رو دیده باشین تمرینش رو حل کرده باشین و آماده باشین برای درس امروز اما اگر که دکمه قمز سابسکرایبرش کلیک بکنید و زنگوله بغلش رو هم بزنین شما همیشه اول نفعی خواهیم بود که ویدیو ما رو میبینین بذار برین و کلی مطالب آموزش خوب ازش یاد میگیرید بی وقفه بریم سراغ دوازه تا لغت امروز The first word is emerge 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 means to um, to suddenly appear or to become known to suddenly become appear or to uh, become known yohoi vazeh shodan ya yohoi dide shodan yohoi moshakhas shodan emerge bacha sound avalesh e emerge any so e emerge and the uh, the stress syllable is the second one so emerge The new evidence emerged during the investigation. The new evidence emerged during the investigation. Um, شواهد جدید مشخص شد، پیدا شد، قابل دیدن شد. هنگامی که داشتن تحقیقات انجام می‌دادن یا هنگام انجام تحقیقات investigation. Number two, problems with the new drug is now beginning to emerge. Problems with the new drug is now beginning to emerge. مشکلات این داروی جدید تازه داره مشخص میشه واضح میشه شناخته میشه is now beginning to emerge. Number two. آه بچه این تریکیه. خیلی ها اینو میبینن و به این صورت میخوننش jagged. jagged. It's not jagged. It's jagged. It's jagged. این دو تای آخر به این صورت تلفظ میشه بچا دو تا حرف آخر jagged jagged and the stress is on the first syllable jagged means with rough and sharp edges with rough and sharp edges وقتی که دین سطح بلند و تیزه به اون میگیم jagged and it's an adjective یه صفته for example jagged rocks or jagged edges سنگ های تیز و برنده یا گوشه ها لبه ها بچه مثلا این اجه الان گوشه های تیز و برنده The floor was covered with jagged pieces of glass from the smashed bottle The floor was covered with jagged pieces of glass from the smashed bottle زمین پر شده بود از تیکه های برنده تیکه های برنده شیشه ای که از شیشه های بطری شکسته شده اینجوری بگیم بهتره jagged pieces of glasses of glass from the smashed bottles از شیشه هایی که از به خاطر شکسته شدن بطری رو زمین ریخته بود پس زمین پر شده بود از تیکه های برنده شیشه بطری شکسته شده راحت و روان ترجمهش این میشه jagged pieces of glass Number three. Again, the pronunciation of this word is a little bit tricky. Many of people may see this word and pronounce it like linger. It's not linger, guys. It's linger. Pas in sedash, bacha g hasesh nisesh. Pas sedash linger, linger. And linger means to. Um, to let's say to stay in a place or to stay for a longer period of time or for a longer time to stay for a longer time وقتی یه چیزی برای یه مدت طولانی تری باقی میمونه to stay for a longer time for example the smell of her perfume lingered in the room 
the smell of her perfume lingered in the room. Buye atresh tuye otak bagi mund. The civil war lingered on into the 1930s. The civil war lingered on into the 1930s. جنگ صنعتی ادامه پیدا کرد تا سال 1930. بچه وقتی اسمیارین مثلا میگیم 1930s یعنی تا دهه سی یعنی تا ده سال بعدش یعنی سی تا چهل 1930 تا 1940 اینجوری منظورمون هستش. Lingered on is the collocation. باقی موند تا سال 1930 یا تا دهه بهتر بگیم 1930. It'll linger forever into minds of the people. It'll linger forever into minds of the people. اون برای همیشه تو ذهن مردم باقی خواهد مون. Linger forever. Linger forever. برای همیشه باقی میمونه. ام لغت های این درس لغت هایی هستش که ممکنه تا حالا نشنه باشین نشنیده باشینش یا ندیده باشینش واسه همین خیلی خوبه گوشتون آشنا میشه چشتون آشنا میشه و میتونین ازشون استفاده بکنین بریم سراغ لغت چهارم امبش امبش دقت کنین پرانسیشنشو اولا که این صداشو ببینین راجع به این صدا همش کامل باهاتون صحبت کرده بودم و اینم به این صورت بوش نمیگیم ambush ambush means the the act of hiding somewhere to suddenly attack someone or a group of people the act of hiding somewhere وقتی که یه جا قایم میشین که یهو به یه کسی یه گروهی از آدم حمله بکنین کمین it's a noun ambush for example two soldiers were killed in a terrorist ambush Two soldiers were killed in a terrorist ambush. دو تا سرباز در یک کمین تروریستی کشته شدن. They were lying in ambush waiting for the aid convoy. They were lying in ambush waiting for the aid convoy. اونا کمین کرده بودن یا تو کمین منتظر نشسته بودن دراز کشیده بودن waiting for the aid convoy و منتظر قایق چیز بودن. بگو uh, کمک رسانی بودن کانوی قایق uh, الان آقا کنین مثلا terrorist ambush is a collocation lying in ambush lying in ambush در حالت کمین دراز کشیدن دیدین فیلم های سربازی چش... فیلم های مثلا همین فیلم های مدلی نمیدن اسمش چیه چه شکلی دراز میکشن قایم میشن the soldiers set up an ambush on the army patrol The soldiers set up an ambush on the army patrol. Uh, اون سرباز ها یک کمین درست کردن کمین به وجود آوردن set up کردن درست کردن on the army patrol. در um, گشت uh, نظامی یعنی اصلا تو اون قسمت گشت نظامیشون یک uh, کمین به وجود آوردن. Number five. Crafty. Crafty. Crafty means clever at getting what you want specifically in a very indirect and um, dishonest way so clever at getting what you want sometimes um, in a very dishonest and indirect way um, crafty means وقتی که یه چیزی که میخوای رو به دست میاری یا باهوش در به دست آوردن چیزی که میخوای ولی بعضی وقتا با یه روش خیلی غیر مستقیم و غیر عادلانه تو میگیم هیله گرانه کرافتی بچه میخوام دو تا سینانیم بهتون بگم The first for crafty The first synonym is cunning Cunning And the other one is wily So cunning and wily This is not willy Wily W-I-L-Y There are times when the only way to win is by a crafty reinterpretation of the rules. Wow. There are times when the only way to win is by a crafty reinterpretation of the rules. بعضی وقتا تنها راه برای بردن این هستش که از یک سری قوانین تفسیر شده یه حیله گرانه استفاده کنی بچه ها reinterpretation of the rules یعنی بیای قوانین رو عوضش کنی یه جور دیگه 
تغییرشون بدی یه جوری دیگه تفسیرشون بکنیم A crafty reinterpretation of the rules نکنی Reinterpretation اینجا بهتون یاد داده بودم که کلماتی که به T-I-O-N, S-I-O-N قرد میشن 99 درصد آقاد stress syllabلشون یه سیلاب قبل از اون T-I-O-N, S-I-O-N یا C-I-O-N هستش مثل information okay? خب یه چیز دیگه میخواستم بهتون بگم آها بچه یه ویدیو من خیلی قبلتر ساخته بودم بهتون گفته بودم فکر میکنم توی ویدیو اینترنشنا بود اگر اشتباه نکنم یا فکر کنم تو اون ویدیو بود بهتون گفته بودم که بعضی وقتا الان یادم افتاد بهتون بگم بعضی وقتا وقتی که داریم تو رو هضم میکنیم ممکنه ما اصلا بگیم تو وین ولی این 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 اصلا کلا انگار تیه رو نمیشنوین و این به صورت شوا تلفظ میشه ناکنین the only way to win اصلا نمیشنوین من چی میگم there are times when the only way to win the only way to win میبینین اصلا انگار تی رو نمیشنوین یا ده میشنوین و نمیگم to win میگم the only way to win uh, uh. میبینین صده شوا میده بهتون یاد داده بودم قبلا که چجوری این وول ها رو حس میکنیم و شواشون میکنیم حتما اون ویدیو رو ببینیم That was a crafty move. That was a crafty move. اون یک حرکت خیلی هیرگرانه بود. Number six. Defiant. Defiant. Defiant means openly refusing to obey other people or obey rules. وقتی که خیلی با یه دل نترس و خیلی باز از قوانین پیروی نمی کنیم یا میگیم یا من از قوانین پیروی نمی کنم. یه جورایی می تونیم بگیم که فرد جسور معنی منفی نمیده معنی منفی نمیده آها الان یاد افتاد من قبلا یه لغتی گفته بودم عینن همین ولی منفیش با ار و ای هم شروع میشه ار ای بی ببینن کی یادش میاد این لغتو فکر کنم تو هم در سه 504 بود با ار ای بی شروع میشه دیگه خیلی بهتون کمک کنم ببینم کی این پایین میتونه کامنت بذاره حالت منفیشو چون این منفی معنی نمیده For example, she suddenly turned into a defiant teenager. She suddenly turned into a defiant teenager. اون یوهایی تبدیل شد به یک uh, teenager یا یک فرد جوان uh, جسور. Defiant teenager. Defiant teenager. In a defiant mood, John started defending himself. In a defiant mood, John started defending himself. Um, توی یک حالت خیلی جسورانه جان شروع کرد که از خودش چیز بکنه محافظت بکنه یا از خودش دفاع بکنه از خودش دفاع بکنه این a defiant mood خب این از شیشتا لغت تختی اول بریم با شیشتا لغت تختی دوم با هم دیگه برگردیم خب بچه بیوقفه بریم سراغ شیشتا لغت دوم نمبر سیون ویگر 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 means um, vitality or enthusiasm or energy and another point is that vigor could also be written like this so this one is British English this one is American English like color in American English it's like c-o-l-o-r in British English it's like c-o-l-o-u-r or favorite or city center center in American English t-e-r in British English t-r-e or theater بعضی لغت تو امریکن انگلیش و بریتیش انگلیش فرق میکنم. For example, she was a bubbly girl full of vigor. She was a bubbly girl full of vigor. اون یک دختر سرزنده و شادا بود پر از انرژی. بچه bubbly girl یعنی دختر سرزنده و شادا. Full of vigor. پر از انرژی. Full of energy. Full of enthusiasm. He started his new job with renewed vim and vigor. He started his new job with renewed vim and vigor. بچه vim and vigor جفتش یعنی renewed یک انرژی و شادابی تجدید شده. Vim and vigor. این خیلی خوبه یاد بگیرید. Vim and vigor. Vim and vigor. Vim and vigor. خب. Number eight. Perish. Perish. Perish means um, to die uh, in a very... Sometimes in a very violent way. مردن به خاطر یک روش مثلا خیلی خشمگینانه یا یه اتفاق ناگهانی. Perish. 
از بین رفتن یا نابود شدن یا مردن for example a family of four perished in the fire a family of four perished in the fire یک خانواده چهار نفره در آتش سوزی جونشون از دست دادن یا نابود شدن thousands of people perished in the hands of the invading forces thousands of people perished in the hands of invading forces هزاران هزار نفر آدم نابود شدن از بین رفتن در دست های قدرت های تجاوزگرانه و هیلگران و همون تجاوزگرانه در دست قدرت های متجاوز قدرت های متجاوز invading forces هم اون لغت خیلی خوبیه هم یه چیز خیلی خوب برای پرش هستش نابودشون کرد این violent way که بهتون گفتم violent way دقیقا همینه invading forces or اینجا fire یه اتفاق ناگهانی دیگه میفته so thousands of people perish in the, in the hands of invading forces number nine number nine has two different pronunciation one of them could be fragile which is British English in American English it is pronounced like fragile fragile so either fragile or fragile both pronunciations are correct juftesham doruste means fragile can have different meanings one of the meanings of fragile is easily broken or um, uncertain or delicate fragile or fragile میتونه معانی مختلفی داشته باشه مثلا یه چیزی که آسیب پذیر زود شکسته میشه یا یه چیز غیر مطمئن یا یه چیز نرم و لطیف یه چیز لطیف مثلا پوست میتونیم بگیم پوستی که مثلا fragile هستش خیلی حساسه for example fragile bone fragile glass fragile relationship uncertain relationship یه رابطه نامطمئن fragile beauty یک زیبایی لطیف میبینین یا مثلا زیبایی دیدین مثلا بعضی ها رو میبینین دلتون نمیاد اصلا کچکترین آسیبی بهش بزنین مثلا همونه دقیقا the economy remains uh, extremely fragile uh, uh, اقتصاد به uh, شدت آسیب پذیر باقی میمونه The economy remains extremely fragile اقتصاد به همین شکلی که الان هست به شدت uh, آسیب پذیر باقی میمونه Be careful not to drop it It's fragile مواظب باش که نندازیش Be careful not to drop it It's fragile شکننده است یا دیدیم بعضی وقت مثلا پست براتون بسته میاره روش اینجوری استم خورده فراجیل or فراجایل یعنی همون چی شکننده نمبر 10 کپتیو کپتیو دوباره کپتیو کپتیو means um, to imprison people or to imprison someone to imprison group of um, people وقتی یه گروهی از آدم رو تو زند... زندانی میکنی Uh, یه جا نگهشون میداری اسیر کردن for example they were kept captive by the robbers they were kept captive by the robbers اونها توسط اون دوست ها اسیر نگه داشته شدن to be kept captive is a collocation to be kept captive این هم پس پارتیسیپله the soldiers were held captive for three months The soldiers were held captive for three months. سرباز ها برای به مدت سه ماه اسیر نگه شده بودن. پس نها کنیم دو تا کالیکیشن خوب یاد گرفتیم. To be kept captive and um, to be held captive. پس هم میتونه held باشه هم kept باشه. چقدر این راجع به این چیزا حرف زدیم نه؟ بریم سراغ لغت یازده هم. Prosper. Very practical. Prosper, prosper, prosper means to uh, flourish. Let's say, برشی همانی بگیم. Thrive, اینا همه همانی آش هستن. موفق شدن. Prosper, flourish, thrive. For example, we aim to create a situation in which all the businesses prosper. We aim to create a situation in which all the businesses 
prosper ما هدفمون هستش که یک موقعیت درست بکنیم که تمامی تجارت ها ازش موفق بشن موفق بشن سود ببرن the government prospered under its administration the government prospered under its administration دولت موفق شد به موفقیت دست بده کرد به خاطر نیروهای اداریش prospered under and the last word is devour devour دقت کنیم بچا پرونانسیشن رو devour devour he, uh, and it means uh, okay let's say have you ever felt like you're so hungry that you eat a big bowl of i don't know pa- pasta in only one minute devour means to um gobble to when you're so hungry that you finish your food like this وقتی که خیلی گرسنه این دیدین تا حالا مثلا یه ظرف بزرگ از مثلا پاستا رو یه دقیقه میخورین یا وقتی خیلی گوش نتونه یه چیز رو اینجوری سریع تمامش میکنی اون یعنی devour کردن گابل میتونیم یه همانی برش بگیم گابل حالا داشته باشین he devoured half of his burger in one bite اون نصف برگرش رو توی یه گاز خورد یا مثلا میتونیم بگیم بلید یه فریزال ورب هم بهتون بگم حالت فریزال ورب که نه میتونیم بگیم یه حالت ایدیم تو هم هست تو ولف داون تو ولف داون بچه تو ولف داون یعنی وقتی خیلی گشنتون رو دیدیم مثلا میگیم در تو فارسی حتی خیلی باید دوانه نیست میگیم مثلا اسب طرف قضا میخوره این همونه ولف داون کردنه he ولف داون half of his burger in one bite مثلا The animal quickly devoured its prey. The animal quickly devoured its prey. Uh, اون حیوان به سرعت شکارشو خورد بلید. حالا اینجا رو ببینیم. She devours five or six mystery books every week. She devours five or six mystery books every week. اون هر هفته پنج تا شش تا کتاب رازالود میبله نه. دیدین کسایی که تو فارسی میگیم خوره یه چیزی بودن مثلا کتاب میبینه زود میخونه یه مثلا بازی میگیره زود تمومش میکنه اون هم بهش میگن دیوار کردن پس اون هر هفته پنج و شش تا کتاب رو میجوه دیدیم میگیم هم چیزی تو فارسی یا میخونه تموم میکنه میره حالا من براتون یه ایدیم نوشتم She was She was devoured by envy and hatred She was devoured by envy and hatred اون پر اون پر بود از حس حسودی و نفرت to be devoured by something is an idiom and it means when you have a great feeling towards something a great emotion towards something وقتی یه حس خیلی زیادی نسبت به چیزی دارین حس پر دارین she was devoured by envy and hatred اون پر بود از احساس تنفر و حسودی envy and hatred envy and hatred خب این از این من در طول این درستش کلی بهتون سینینما اینجوری هم بهتون گفتم مثلا واسه devour گابل بهتون گفتم وفتن گفتم اینا هم اگر دوست دارین بیشتر لغت یاد بگیرین خوبه که تو کنار نوتتون بنویسین یا داشته باشین عکس تختر هم که توی چنل تلگرام هستی که میتونین دانلود بکنین داشته باشین و پرینتش بگیرین این از این امیدوارم که لذت برده باشین ویدیو میدونین دیگه تموم نمیشه ما میریم یک ریدینگ کوتاه رو میخونیم با این لغت ها که توش هست تمرین های هر درسم که تو چنل تلگرام هست و مثل همیشه درخواستی که من ازتون میکنم اینه که سه چهار تا لغت یا اگر دوست دارین بیشتر از اینا انتخاب بکنین و یه پاراگراف خوشگل و قشنگ بنویسین این پایین با هم به اشتراک بذاریم هم من میبرم میبینم کلی لزم هم همین که اگر ایراد داشته باشیم ممکنه بعضی از دوستاتون بیان کمکتون بکنن یا ممکنه یه جمله شما بنویسین که انقدر قشنگ باشه بقیه ازش استفاده بکنن و هم it's a great way to communicate with each other و یه راه خیلی خوبیه که با هم بتونی ارتباط برقرار کنیم پایین اون برم که از این درس لذت برده باشین ویدیو رو نبندین داستانش رو ببینین و بعدا برین سراغ تمریناش till another 504 essential words Take care, love you, and bye-bye. A home where the buffalo roam, even today in South Dakota, a cowboy emerges from behind a jagged rock where he has lingered in ambush, waiting for the crafty buffalo to appear. 
although not wild, they are raised on vast ranches. The gallant defiant bison need to be hunted with the same vigor cowboys showed a century ago. For a while, Americans thought the buffalo would perish from the earth. Fortunately, the buffalo is far from being such a fragile animal. Now, more or less captive, the buffalo, an estimated 10,000, are raised for profit by ranchers who prosper from the sale of buffalo meat. When did you devour your last morsel of tasty buffalo meats?